Mga kabayan mayroon lang akong gustong i-share sa inyo, pero bago yan please like the video and subscribe. Maraming salamat po. Ang French Ambassador to the Philippines Marie Fontenelle Lasalle made a courtesy call to the Department of National Defense or DND noong September 2020-23. Para makipagkita kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., di naman klaro kung ano ang napag-usapan nila. Sinabi lang ng ambasador na ang France ay nakapag-commit na mag-assist para maka-build up ang Pilipinas ng submarine capabilities at maritime capabilities. So ibig sabihin magkakaroon ng submarine ang Pilipinas. Tapos dati ang French navies ay nag-conduct ng 4-day submarine subject matter expert engagement para sa preparation daw ng upcoming acquisition of the submarine as part of the Philippine Navy Modernization Program. At dati kinumpirma din ng France Naval Group na pumunta si Senador Miguel Zabiri at JV Ejercito Estrada sa kanilang pagawaan ng submarine. Tapos ang Naval News nag-report na ang Philippine Sailor nakatanggap ng training on submarines from DCI in France. At nag-open ang France Naval Group ng bagong opisina sa Manila noong July 12, 2023. Kung basihan ang mga nangyayari, parang alam na kung anong submarine ang kukunin ng Pilipinas. Kung Scorpion ang kukunin ng Pilipinas, itong variant ang ino-offer ng France. Scorpion SSK design na pinalakas ang at sea endurance at range niya. Para magkaroon kayo ng idea, alamin natin ang kanyang general characteristic. Ang Scorpion class submarine ay isang diesel electric attack submarine, jointly developed by the French Naval Group, formerly the DCNS at Spanish company Navantia. Ito ay may bigat na 2,000 tons at may haba na 63.5 meters. Ang beam niya ay 6.2 meters and draft 5.8 meters. Ang kanyang propulsion ay diesel electric, but air is an air independent propulsion or AIP. AIP means any marine propulsion technology that allows new nuclear submarines to operate without access to atmospheric oxygen by surfacing or using a snorkel. Ang speed ng Scorpion ay 20 knots or 37 km per hour para sa submerge, at 12 knots or 22 km per hour pag nakasurface. Mayroon itong 31 na sailors, at may range na more than 10,000 nautical miles. May at si endurance na 80 days, at ang kanyang maximum operating depth ay 350 meters. Mas malakas ang range at endurance itong ino-offer sa Pilipinas, kaysa sa existing Scorpion ng Malaysia, Chile at India. Ang kanyang armaments ay anim na by 533mm or 21 inches torpedo, 418 na F-21 heavyweight torpedoes. Mayroon itong SM-39 Exocet anti-ship missiles, A-3SM Mika anti-air missiles at tatlong pong mines in place of torpedoes. Maganda ito dahil kaya niya magpabagsak ng anti-submarine helicopter or any anti-submarine aircraft. Ang Scorpion ay pwede din mag-gather ng intelligence, special forces operations and mine laying. Ang offer ng Naval Group sa Pilipinas ay dalawang Scorpion class submarines SSK, training of personnel, and the development of naval operating base in Subic. Kung kukuha talaga ang Pilipinas ng submarine dapat ngayon na, dahil nasa 5 years ang paggawa nito bago matapos, plus 1 year na testing pa sa dagat bago ma-deliver. Bali 6 years ka maghintay bago magkaroon ka ng brand new na submarine. Mas okay itong Scorpion dahil ang naval group ng France ay matagal nang gumagawa ng mga submarine. Di tulad sa South Korea bago pa lang. Kung sa experience ang basihan, bihasa na itong naval group ng France. Ang plano kasi ng Philippine Navy na e-base ang kanilang malalaki at most capable na mga barko sa bagong base, kasama ang Scorpion at ang kanilang support infrastructure. Ayon naman sa Naval Group, ang kanilang babaguhin sa Naval Operating Base sa Subic ay ang Four Finger Piers na makasupport both submarines and surface vessels. Maintenance Yard, Logistics Depot, Command and Control Facilities for the Submarine Force and Submarine Force Training Center. Pag kinuha ng Pilipinas ang Scorpion, mayroon ang gagawa ng Naval Base nila sa Subic. Ang isa sa main focuses ng Naval Group offer ay ang training of Philippine Navy, hindi lang mag-operate ng submarines, but also to make sure that the force can sustain their knowledge in the long run, kung sa aking opinion, malamang Scorpion na ang kukuni na submarine, dahil alangan gagastus ang France ng walang kasiguruhan, tapos may nag-training na sa France, masasayang training nila kung ibang submarine ang kukunin. 
yun lang mga kabayan. Maraming salamat sa time ninyo.